നമസ്കാരം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഫോർത്ത് സെം എൻ സി വി ടി ട്രെയിനുകൾക്കുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറംസിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഇത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ജനറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയസ് സോഴ്സസ് എനർജി സോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാകും രണ്ടാമതായിട്ട് പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി സോഴ്സസിനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു കൺവെൻഷനലും നോൺ കൺവെൻഷനലും എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫ്യൂവൽസ് ആണ് പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യമേ തന്നെ എനർജി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൗരൻ്റെയോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബേസിക് നെസസിറ്റിയാണ് അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എനർജി എന്നത് എനർജി പല രൂപങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ് എനർജി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഇൻ നാച്ചുർ പക്ഷെ മോഡേൺ വേൾഡ് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് എനർജിയുടെ ഫോം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോഡേൺ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഫുള്ളി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എനർജി സോഴ്സസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എനർജി സോഴ്സസുകളെയാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ പല രൂപങ്ങളിൽ എനർജി ലഭ്യമാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സൺ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നല്ല എൽ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ഊർജത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം സൂര്യനാണ് ദ സൺ ഈസ് ദ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഊർജമാണ് വിൻഡ് അപ്പോൾ വിൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ആ എനർജി രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ജനറേഷന് വിൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സൂര്യൻ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് സോളാർ സെല്ല് ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു വിൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും വിൻഡ് മില്ലുകൾ വിൻഡ് മില്ലുകളിൽ വിൻഡ് ടർബൈൻസ് വർക്ക് ചെയ്ത് ജനറേറ്ററിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കും പിന്നെ ഒരു സോഴ്സ് ആണ് വാട്ടർ വാട്ടർ നമ്മൾ റിസർവോയറുകളിൽ കെട്ടി നിർത്തി അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് ജനറേറ്ററിനെ വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടും ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉപയോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി ഫോമാണ് ഫ്യൂവൽസ് ഫ്യൂവൽസ് ഉപയോഗിച്ച് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മെയിൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ആർ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്താണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടത്തി ഹെവി മെറ്റൽസ് ഹെവി മെറ്റൽസ് ആയ യുറേനിയം പ്ലൂട്ടോണിയം തോറിയം പോലുള്ള ഇവയുടെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടത്തി അതിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ എനർജിക്ക് വളരെയധികം സാധ്യതകളാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലുള്ളത് ഈ എനർജി സോഴ്സസുകളെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എനർജി സോഴ്സുകൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട എനർജി സോഴ്സുകളെ തന്നെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണുമെന്ന് 
മനസ്സിലാവും എക്സാമ്പിളാണ് തെർമലും ന്യൂക്ലിയറും തെർമൽ ഫ്യൂവൽ തെർമൽ എനർജി സോഴ്സുകൾ കോൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ മുതലായ എനർജി സോഴ്സുകൾ നമുക്ക് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവലുകളായ യുറേനിയം പ്ലൂട്ടോണിയം പോലുള്ളത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർന്നു അത്തരം എനർജി സോഴ്സുകളെ നമ്മൾ നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും വിൻഡ് കാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടർബൈൻ വർക്ക് ചെയ്യിക്കും പക്ഷേ കാറ്റ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല അതുപോലെ ടൈഡ് തിരമാല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും പക്ഷേ തിരമാല ശക്തി കുറഞ്ഞെങ്കിലും അത് വീണ്ടും അതേ ശക്തിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരും വിൻ ടൈഡ് അതുപോലെ സോളാർ നമ്മൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സിൻ്റെ ഗണത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജിയോ തെർമൽ ഹീറ്റ് ബയോ ജിയോ തെർമൽ ഹീറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാം ബയോമാസ് ബയോമാസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ബയോമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാട്ടർ വാട്ടർ എന്നത് റിന്യൂവബിളോ നോൺ റിന്യൂവബിളോ ആകാം കെയർഫുള്ളി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ വാട്ടർ റിന്യൂവബിൾ ആണ് കെയർ ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്താൽ നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വേണം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ നിമി ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് വാട്ടർ അപ്പൊ ഈ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവ ചെറിയ പവർ ജനറേഷൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പവർ സ്റ്റേഷനുകളാണ് റിന്യൂവബിൾ എന്ന ഗണത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പവർ ജനറേഷൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ജനറേഷനെ നമ്മൾ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൺവെൻഷണൽ പവർ ജനറേഷൻ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മൾ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി കൺവെൻഷണൽ പവർ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കൺവെൻഷണൽ പവർ ജനറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതായി നോൺ കൺവെൻഷണൽ പവർ ജനറേഷൻ നോൺ കൺവെൻഷൽ പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടി റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺവെൻഷണൽ പവർ ജനറേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഹൈഡ്രോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാട്ടർ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ആണെങ്കിലും കൺവെൻഷണൽ പവർ ജനറേഷനിലാണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷനുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് വലിയ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ആണ് കൺവെൻഷൻ പവർ ജനറേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്മാൾ ഹൈഡ്രോ പവർ സ്റ്റേഷൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ പുഴകളിലൊക്കെ ചെറിയ ടർബൈൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ നോൺ കൺവെൻഷണൽ പവർ ജനറേഷൻ്റെ ഗണത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ഓർമ്മ വേണം കൺവെൻഷൻ പവർ ജനറേഷനിൽ ഒന്ന് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ രണ്ട് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ തെർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡീസൽ പെട്രോൾ ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പവർ സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമതായി ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെവി മെറ്റൽസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ നടത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എനർജി ഇത് മൂന്നുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കൺവെൻഷണൽ പവർ ജനറേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ജനറേഷൻ കൺവെൻഷണൽ പവർ ജനറേഷനും ഉണ്ട് നോൺ കൺവെൻഷനലും ഉണ്ട് കൺവെൻഷനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമ്പരാഗത ഊർജ നിർമ്മാണ രീതിയാണ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ പവർ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് ആയ വിൻഡ് ടൈഡൽ സൺ കൂടാതെ ജിയോ തെർമലുണ്ട് സ്മാൾ ഹൈഡ്രോ പവർ സ
നോൺ കൺവെൻഷണൽ പവർ ജനറേഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ നിർമ്മാണ രീതി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് ഇത് സ്മാൾ സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് ആണ് പവർ ജനറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോകമെമ്പാടും ഫ്യൂവലുകളെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് പവർ ജനറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യകതയാണ് ഫ്യൂവൽസ് പ്രധാനമായി മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽ ഗ്യാഷ്യസ് ഫ്യൂവൽ സോളിഡ് ഫ്യൂവലിലെ രണ്ടായി നമ്മൾ തരംതിരിക്കും ഒന്ന് നാച്ചുറൽ സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ രണ്ടാമതായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ നാച്ചുറൽ സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോള് ആ കൈക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കോളിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കോൾ അത് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കോള് രണ്ടാമതായിട്ട് വുഡ് നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ തടി അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് മരങ്ങൾ വിറക് അതാണ് നാച്ചുറൽ സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ രണ്ടെണ്ണം പറയുന്നത് കോളും വുഡും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സോളിഡ് ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കരി മലയാളത്തിൽ അതിന് കരി എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ചാർക്കോൾ അതാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തുകളുടെ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തതാണ് കോക്ക് ഇത് കോൾ കോളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കോക്ക് പൂർണ്ണമായി കത്തിത്തീരാത്ത കോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതെ കോളിനെ കോക്കാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ കോളിൻ്റെ ഒരു എനർജി യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എനർജി ഈ കോക്കിലുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് സോളിഡ് ഫ്യൂവലുകളിൽ രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് ഇനി നം ഇനി നോക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവലാണ് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽ കോളിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് ഒക്കെ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവലുകളെല്ലാം കോളും പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഒന്ന് ഗ്യാസോലൈൻ അതായത് പെട്രോള് ഗ്യാസോലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോള് തന്നെ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നു രണ്ട് കെറോസിൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്ന് ഗ്യാസ് ഓയിൽ ഗ്യാസ് ഓയിൽ നാഫ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ധനം നാഫ് അതും പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഗ്യാസ് ഓലൈൻ അത് ഗ്യാസ് ഓലൈനെക്കാട്ടിലും ഗ്യാസ് ഓലൈൻ മീൻസ് പെട്രോൾ പെട്രോളിനെക്കാട്ടിലും നാഫ്തയെക്കാട്ടിലും വെയിറ്റ് കൂടിയ ഒരു ഇന്ധനമാണ് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഗ്യാസ് ഓയിൽ നാഫ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ധനം ആണ് കേരളത്തിലെ ഒരു തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവലാണ് ഡീസൽ ഇപ്പോൾ സോളിഡ് ഫ്യൂവലും ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവലും നമ്മൾ നോക്കി അടുത്തതായിട്ട് ഗ്യാഷ്യസ് ഫ്യൂവൽ അതിലൊന്നാമത്തത് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നറിയാം അതിന് കിണറുകൾ കുഴിച്ച് അതിൽ നിന്നാണ് ഗ്യാസ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ശേഖരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കൂടി അടങ്ങിയ ഒരു മിശ്രിതമാണ് ചില ഫ്യൂവലുകളെ ഭാഗികമായി കത്തിച്ച് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്യാസ് ഈ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീല് അയേൺ ഇൻഡസ്ട്രികളുടെ അയേൺ ഇൻഡസ്ട്രികളുടെ ഫർണസുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഫർണസുകളിൽ സ്റ്റീലും അയേണും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്യാസാണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്യാസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരം ഫ്യൂവലുകളാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഫ്യൂവലുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോ